చూస్తున్నామండి కొత్త రంగుల ప్రపంచం పిక్చర్ మా బాగా మిత్రుడు పృథ్వీ గారు ముందుగా పృథ్వీ గారికి కంగ్రాచులేషన్స్ అంటే కంగ్రాచులేషన్స్ చాలా విషయాలు కానీ ఒకటి ఇండస్ట్రీలో ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆయన ఉంటున్నారు నెక్స్ట్ పాలిటిక్స్లో కూడా ఆయన చాలా మంచి మీరు ఆంధ్ర పాలిటిక్స్లో సీఎం జగన్ గారికి బాగా ఉంటున్నారు అండ్ ఈ సందర్భంగా ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆయన డైరెక్టర్గా ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నారు ఆయన డాటర్ని కూడా దీంట్లో లాంచ్ చేశారు సో ముందుగా ఒక సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీషన్కి ప్రొడ్యూసర్స్ పద్మ గారికి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి కృష్ణారెడ్డి గారికి ఎంటైర్ టీమ్కి ముందుగా కంగ్రాచులేట్స్ చెప్తున్నానండి అండ్ నాకు ఫోన్ చేసి ఇట్లా ఈ పిక్చర్ టీజర్ లాంచ్ ఉంది మీరు రావాలని చెప్పారు సో ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ పృథ్వీ గారు ఒక ఇంకొక అడుగు ముందు ఆయన లైఫ్లో వెళ్తున్నారు చాలా మందికి ఏ ఏజ్లో వస్తుందో తెలియదు బట్ కొందరికి ఎర్లీగా వస్తుంది కొందరికి మధ్యలో వస్తుంది కొందరు లాస్ట్లో వస్తుంది ఏది ఏమైనా సినిమా డైరెక్ట్ చేయడం కూడా అదృష్టం కావాలి ఆ భగవంతుడు ఆయనకి అదృష్టం ఇచ్చారు అండ్ సినిమా గురించి జస్ట్ నేను ఫ్యూ లైన్స్ నేను విన్నాను ఆయన చెప్పిన స్టోరీ చాలా ఒక వెరైటీగా ఉంది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది అఫ్కోర్స్ బాయ్ మేట్స్ గర్ల్ గర్ల్ మేట్స్ బాయ్ ఏని రొటీన్ ఉండొచ్చు కానీ అసలు టోటల్గా లైన్లో ఏంటంటే ఒక వెరైటీ ఇంట్రెస్టింగ్ ట్విస్ట్ అంత ఉంది కామెడీ ఉంది హారర్ ఉంది అండ్ యాక్షన్ ఉంది మీరు చూశారు సో ఐ థింక్ ఇది ఒక మంచి ప్యాక్డ్ ఫిలిం అంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా ఉంటుంది అని డెఫినెట్గా నాకు నమ్మకం ఉంది క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ఫిలిం చూస్తున్నప్పుడు కెమెరామ్యాన్ గారికి శివారెడ్డి గారు అండి సో శివారెడ్డి గారు అని డెఫినెట్లీ కంగ్రాచులేట్ చేయాలి అండ్ మ్యూజిక్ వచ్చేటప్పుడు కూడా ఆదిత్య గారు సో ఆయన సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగుందండి సో సినిమా కావాల్సిన కొన్ని పిల్లర్స్ ఉన్నాయండి ఆ పిల్లర్స్లో ముఖ్యంగా హీరో అండ్ హీరోయిన్ సో వీ హ్యావ్ అ వెరీ హ్యాండ్సమ్ హీరో క్రాంతి ద బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ శ్రీలు వాజ్ ఆల్సో పర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చూసినప్పుడు డాన్స్ బాగా చేస్తున్నారు పర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగా చేస్తున్నారు అండ్ క్యారెక్టర్ కూడా దీంట్లో కొంచెం తెలుస్తుంది ద డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అని బట్ కొత్త వాళ్ళని మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వీళ్ళకి ఏదో పది సినిమాలు చేసిన ఒక ఎక్స్పీరియన్స్తో వీళ్ళు పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు నాకు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు తెలియదు ఎక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారో తెలియదు ఎలా ట్రైన్ చేశారో తెలియదు కానీ మొత్తానికి డైరెక్టర్ గారు ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారు అండ్ చాలా బాగుంది పిక్చర్ అండి సో మనస్ఫూర్తిగా ఈరోజు సినిమా బాగుంది హీరో బాగున్నారు హీరోయిన్ బాగున్నారు మిగతా అన్నీ బాగున్నాయండి ఇక్కడ కావాల్సింది ఒకటి ఏంటంటే మీ ఆశీర్వాదాలు మీ ఆశీర్వాదాలు ఉండాలి ముఖ్యంగా ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మంచి వ్యక్తి ప్రతిది గారు అలాగే ఆయన పద్మ గారు సో ఎంతో ధైర్యంతో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళ పాపని వాళ్ళు ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ మనసులో ఎంతో వాళ్ళకి ఆశలు ఉంటాయి సో అవన్నీ నెరవేరాలి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆర్టిస్ట్గా వాళ్ళు హీరో హీరోయిన్ ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నారు కాబట్టి బ్లెస్సింగ్స్ అండి ముఖ్యంగా దేవుడు ఆశీర్వాదాలు తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదాలు ఉండాలి ఆ తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదాలు అనేది చాలా బలమైన ఆశీర్వాదం చాలా గట్టైన ఆశీర్వాదం నాకు తెలుసు అది అది ఉంది దాంతోపాటు మీరు కూడా మీరు అందరూ బ్లెస్ చేస్తే ఈ సినిమా మంచి హిట్ అవ్వాలి వాళ్ళకి మంచి బిజీగా వాళ్ళకి సినిమాలు రావాలి మా మిత్రుడు పృథ్వీ గారికి డైరెక్టర్గా అటు ప్రొడ్యూసర్గా అటు యాక్టర్గా అటు పొలిటీషియన్గా అసలు టైం ఇవ్వకుండా అసలు ఓన్లీ ఒక టూ త్రీ అవర్సే మీరు పడుకోవాలి ఇక మీద మీకు టైమే ఉండకూడదండి మీకు ఆ విధంగా అందరూ బిజీగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి అండ్ డెఫినెట్లీ అంటే రైటర్ గారు ఆయన ఆ విషయం కూడా చెప్పారు సో ఇది ఇట్స్ నాట్ ఎ రొటీన్ ఫిలిం అండి డెఫినెట్లీ అది మటుకు నేను చెప్తాను ఇట్స్ నాట్ ఎ రొటీన్ ఫిలిం ఇట్స్ సంథింగ్ ఫ్రెష్ వెరైటీ విత్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ యాక్షన్ అంటే బిఎన్సీ ఏరియాకి ఏమేమి కావాలో అవన్నీ ఉన్నాయి విత్ ఆల్ దిస్ ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మీరు కూడా ఈ సినిమాని ఎంకరేజ్ చేయాలి ఈ సినిమా మీరు ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి సో వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద బెస్ట్ ద ఎంటైర్ టీమ్ అండ్ ఎవరు అంటే డెఫినెట్లీ ఈ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసి ఉంటారు ఎన్నో డిలేస్ ఫేస్ చేసి ఉంటారు మధ్యలో ఎన్నో గొడవలు అయి ఉంటాయి అవన్నీ ఉన్నా అవన్నీ మర్చిపోయి ఈరోజు ఏంటంటే మనం ఈ సినిమా బాగా ఆడాలి అండ్ ఎంతోమంది దీంట్లో వాళ్ళ సర్వీసెస్ని వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు ముఖ్యంగా టెక్నీషియన్స్ ఏంటంటే కాస్ట్యూమర్ ఉండొచ్చు మేకప్ ఉండొచ్చు వాళ్ళ లైట్ ఆఫీసర్స్ ఉండొచ్చు ఆర్టిస్టులు ఇంత అందంగా ఇంత బాగా అంటే బయట కూడా అందంగానే ఉన్నారు స్క్రీన్లో కూడా ఏ
కెమెరా అండ్ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ చేసిన సర్వీస్ను మర్చిపోకుండా ఆ డైరెక్టర్ పేరు పేరుని అందరికీ ఎడిటర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎడిటర్ ఆఫ్ ఫిలిం ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అందరినీ నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ లెట్స్ హోప్ దిస్ ఫిలిం బికమ్స్ అ వెరీ బిగ్ సక్సెస్ అండ్ సక్సెస్ అనేది పేరుతో పాటు పైసా కూడా రావాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటానండి సో థ్యాంక్ యూ అండి నేను అర్జెంటుగా ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తున్నాను కాబట్టి లెట్ ద షో క్యారీ ఆన్ అండ్ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఎవరిబడి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సుమన్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అలాగే మన సినిమాలో మంచి మంచి రోల్స్ చేసినటువంటి మన యాక్టర్స్ ని కూడా స్టేజ్ మీద కన్వర్ట్ చేద్దాం సో ముందుగా అందరినీ నవ్విస్తారు ఏడిపిస్తారు మన గీతా సింగ్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ సో ముందుగా సో రత్నబాబు గారు మీ మాటల్లో సినిమా గురించి అందరికి నమస్కారం అండి నా పేరు డైమండ్ రత్నబాబు అన్స్టాబుల్ మూవీ డైరెక్టర్ ని ఇక్కడికి డైరెక్టర్ గా కాకుండా ఒక శ్రేయోభిలాషిగా వచ్చాను మన థర్టీ ఎస్ ఇండస్ట్రీ పృథ్వీ గారు అంటే నాకు చాలా అభిమానం ఆయన లేకుండా నేను ఇప్పటి వరకు ఒక సినిమా కూడా రాయలేదు రైటర్గా కానీ అలాగే ఒక సినిమా కూడా చేయలేదు డైరెక్టర్గా కూడా ముందుగా పృథ్వీ క్యారెక్టర్ గారితో కథ రాసి కూడా నాకు అలవాటు అంత ఇష్టం ఈయన డైరెక్టర్ అయ్యారు అనే విషయం నాకు ఒక షాకింగ్గా తెలిసింది లొకేషన్ హంటింగ్ కోసం అన్స్టాబుల్ లొకేషన్ హంటింగ్ కోసం వెళ్తున్న టైంలో ఒక లొకేషన్లో పృథ్వీ గారు నాకు కలిశారు సార్ ఏంటి సార్ సినిమా పేరు అని కొత్త రంగుల ప్రపంచం ఇందులో ఏంటి సార్ మీ వేషం చెప్తాను చెప్తాను ఈలో నేను లొకేషన్ చూసుకుంటూ ఉన్నాను స్టార్ట్ కెమెరా యాక్షన్ అని నవడింది వెనక్కి తిరిగి వస్తే పృథ్వీ గారు మైక్ పట్టుకుని మాట్లాడుతున్నారు ఓ ఈయన డైరెక్టర్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాడేమ అనుకున్నాను అప్పటికీ ట్విస్టే ఫైనల్గా తెలిసింది ఏంటంటే ఆయనే కొత్త రంగుల ప్రపంచం సినిమాకి డైరెక్టర్ అని సో చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను సార్ స్టార్ట్ కెమెరా యాక్షన్ ఈ మూడు పదాలు చాలా డేంజర్ ఒకసారి బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ అయితే ఇంకా మనం వేరే ఏ పని చేయలేం డైరెక్షన్ తప్ప కానీ నా స్పెషల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు మా అందరికీ ఆర్టిస్ట్గా ఇష్టం మీరు డైరెక్టర్గా చేస్తూనే మా సినిమాల్లో క్యారెక్టర్స్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అలాగే కొత్త రంగుల ప్రపంచం టైటిల్ చాలా కొత్తగా ఉందనిపించింది ఒక సాంగ్ పంపించారు డైరెక్టర్గా చాలా విషయం ఉందనిపించింది ఆ సాంగ్ విన్నాక టేజర్ చూడాలి డెఫినెట్గా ఈ సినిమా ఆడుతుంది అని నాకు నమ్మకం ఉంది ఎందుకు నమ్మకం ఉందంటే ఒక సినిమా వాడిగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీగా ఉంటూ తను ఖర్చు పెట్టి తను దాచుకున్న డబ్బుని తన డబ్బుని ఒక కుటుంబం మళ్ళీ సినిమా కోసమే ఖర్చు పెడుతూ వాళ్ళ పాపని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఒక కుటుంబం సినిమా కుటుంబంలోకి రాబోతుంది మనం అలాంటి కుటుంబానికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పాలి ఎంకరేజ్ చేయాలి ఈ సినిమాని పెద్ద హిట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది సో ఆల్ ది బెస్ట్ కొత్త రంగుల ప్రపంచం హీరో హీరోయిన్ చాలా బాగున్నారు ప్యాడింగ్ కూడా చాలా బాగుంది క్యాష్ అండ్ క్రూకి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ ఆ ఫంక్షన్ నేను ఎక్కువ మాట్లాడితే బాగోదు ఎందుకంటే ప్రతి ఫంక్షన్కి ఆయన పిలిచినా పిలవకపోయినా గెస్ట్లకు రావాల్సిన బాధ్యత నాకు ఉంది మా ఇద్దరు రిలేషన్ అలాంటిది ఈయన నాకు పెద్ద ఉన్నాయి సమతో సమానం సో నమ్మ వెంకటేష దూకుడు ఆహ్నా పిల్లంట పోల్ రంగుడు డిక్టేటరు ఏదన్నా చెప్పండి మా ఇద్దరికి లవ్ లవ్ లైఫ్ వచ్చిన లౌక్యం ప్రతి దీంట్లో అన్నయ్య ఉన్నారు నిన్న మీ ఇద్దరం ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఓ డైలాగ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నాం ఆయన యాక్ట్ చేసే సినిమాల్లో నా రైటింగ్స్ లేకపోవచ్చు కానీ నా రైటింగ్స్లో ఆయన ఖచ్చితంగా ఉంటారు సో నేను మూడు సినిమాలు డైరెక్ట్ చేశాను అనుకోకుండా ఇంకా బయటకు రాలేదు సో ఒకటి వచ్చింది ఇంకా రెండు రావాలి రెండింటిలోనే అన్నయ్య చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేశారు అలాగే కొత్త రంగుల ప్రపంచం ఆ అబ్బాయి మా లొకేషన్కి వస్తూ ఉండేవాడు ఎవరైనా అంటే ఇలా హీరోలో ఉన్నారు ఎవరైతే అంటే హీరోనే అన్నాడు సూపర్ అనుకున్నాం సో ఇలా కొత్త కొత్తలతో సినిమా చేస్తున్నారు ఆయన డైరెక్టర్ అంటే ఆయనకు అలవాటే ఎందుకంటే దూగుడులో వాటిల్లో డైరెక్షన్ క్యారెక్టర్లు చేశారు కాబట్టి ఆయనకి అది ఆల్రెడీ అలవాటే కాబట్టి సో మంచి సినిమా తీస్తున్నారు కొత్త ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అందరం ఆదరిద్దాం సో ఆల్ ది బెస్ట్ క్రూ థ్యాంక్ యూ అన్న గారు నన్ను పిలిచినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ తెమ్ చాలా ప్రామిసింగ్గా ఉంది ఈ విజువల్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి ఈ రంగుల ప్రపంచంలో ప్రతి సార్ ఆల్రెడీ నటుడు ఎప్పుడో గెలిచారు ఈ సినిమాతో ఖచ్చితంగా దర్శకుడు కూడా గెలస్తారనిపిస్తుంది చూసాం కదా టీజర్ చాలా అంటే చాలా గొప్పగా ఉంది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ ఇన్వైట్ ఇన్వైటింగ్ మీ అలాగే క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ అందరూ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఆశీర్వదానికి వచ్చి ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం అండ్ థ్యాంక్స్ 
నేను కొత్త రంగుల ప్రపంచం సినిమాకి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేశాను అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఈ సినిమాలో ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ కూడా వేశాను అనమాట చిన్న క్యారెక్టర్ కాదండి అది డైరెక్టర్ పక్కన ఉండే కూడా ఇట్లా ఆయన ఎప్పుడు కొంచెం షై ఫీల్ అవుతుంటాడు ఎక్కువ కానీ ఈ సినిమా తర్వాత ఆయన ఒక సినిమా డైరెక్షన్ చేశాను దాంట్లో నేను యాక్ట్ చేశాను ఇప్పుడు మా సినిమాలో ఆయన మెయిన్ రోల్ చేశాడు కాబట్టి ఈయన ఆర్టిస్ట్గా బిజీ అయిపోతాడు ఎక్కువ ప్రతాపోతం లుక్స్ ఉన్నాయి ఆయనలో థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ప్రతి సార్తో జర్నీ నిజంగా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను అంటే ఆయనతో ట్రావెల్ అవ్వడం అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ఆయనతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం నిజంగా ఐఎమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ అండ్ ఈ కొత్త రంగుల ప్రపంచం టీమ్కి ఆర్టిస్ట్లకి క్రూకి అందరికీ బెస్ట్ విషెస్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ముందుగా విచ్ చేసిన మీడియా వీళ్ళందరికీ నమస్తే అండి చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలా రోజుల తర్వాత మంచి క్యారెక్టర్ చేశాను సో థ్యాంక్ యూ మా పద్మ గారికి మా పృథ్వీ గారికి స్త్రీలు అంటే క్యూట్ హీరోయిన్ కాదండి మాస్ హీరోయిన్ లాగా ఉంది చాలా బాగుంది చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేసింది డ్యాన్స్ కానీ ఫైట్స్ కానీ అండి మా హీరో క్రాంతి కూడా చాలా బాగా చేశారు సో డెఫినెట్గా థియేటర్స్లో మా సినిమా చూడండి ఆదరించండి మీ బ్లెస్సింగ్స్ మాకు ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ గీతా సింగ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వీఆర్ సో హ్యాపీ మీరు ఈ సినిమాలో పాట అయినందుకు థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం అండి ఈ మూవీ స్టోరీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఈ ఫ్యామిలీలో నన్ను కూడా ఒక పార్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రేఖక్క అండ్ పృథ్వీ గారు మీరందరూ తప్పకుండా థియేటర్స్కి వెళ్ళి మూవీని చూడండి చూసిన తర్వాత మీరే చెప్తారు మూవీ ఎలా ఉంటుందని రెగ్యులర్ జోనర్ లాగా ఉండదు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చుతుంది మీరందరూ బ్లెస్ చేస్తారని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ తేజు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సార్ మీ మాటల్లో మన సినిమా గురించి కొత్త రంగుల ప్రపంచం ఈ సినిమా ద్వారా ఒక కొత్త జంట క్రాంతి స్త్రీలు ఇద్దరు పరిచయం అవుతున్నారు వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళే కానీ కెమెరా ముందు నాకు ఎక్కడా కొత్త వరం కనిపించలేదు చాలా కంఫర్టబుల్గా యాక్ట్ చేశారు ఇందులో ఈ సినిమా ద్వారా ఆశ్చర్యకరమైన న్యూస్ ఏంటంటే పృథ్వీ డైరెక్టర్గా మారడం పృథ్వీకి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది పృథ్వీ వెనకాల ఒక టీం ఉంటుంది ఆ టీంని ఎప్పుడు వదలడు ఆ టీంతో ఏం చేసినా ఆ టీంతోనే చేస్తాడు అది గొప్పతనం డెఫినెట్గా కివ్ మే గివ్ ఏ క్లాప్ క్లాప్ ఇట్ ఫర్ ఇట్ అది చాలా గొప్ప విషయం ఒక టీంగా వెళ్ళడం అన్నది ఎప్పుడు గొప్ప విషయమే అది ఫెయిల్యూర్స్ అవ్వచ్చు సక్సెస్లో అవ్వచ్చు ఏమైనా కావచ్చు ఒక టీంలో నిలబడడం అన్నది చాలా గొప్ప విషయం దానికి డెఫినెట్గా పృథ్వీ అభినంది నేడు అండ్ ఐ విష్ అతను ఫస్ట్ టైం డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ సినిమా చాలా పెద్ద విజయం సాధించాలని నేను ఆ భగవంతుని కోరుతున్నాను అలాగే చిన్న సినిమా ఇది వా మనకు డెఫినెట్గా ఓటీలో వచ్చేస్తుంది నాలుగు రోజుల తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటి లేదు చూద్దాం అని మాత్రం అనుకోకండి దయచేసి చిన్న సినిమాని ఆదరించండి మీరు థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూస్తేనే ఈ ప్రొడ్యూసర్కి డబ్బులు వస్తాయి థియేటర్లో డబ్బులు వస్తేనే ఓటీటీలో కూడా డబ్బులు వస్తాయి కనుక మీరు మీ మొబైల్స్లో చూసుకోవడానికి గురించి ఆనందించద్దు దయచేసి మంచి సినిమా తీసిన ప్రొడ్యూసర్ని ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళకి డబ్బులు వచ్చి వాళ్ళు మంచి మంచి సినిమాలు తీయడానికి వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని ఇవ్వండి అని ప్రేక్షక మహాశయాన్ని కోరుకుంటున్నాను అలాగే పృథ్వీకి ఈ సినిమా చాలా మంచి పేరు తీసుకురావాలని మా స్త్రీలు ఈ సినిమాతో మంచి హీరోయిన్ కావాలని క్రాంతి మంచి హీరో కావాలని ఆశిస్తూ ఈ మా చెల్లెలు తన ప్రొడ్యూసర్కి మంచి ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలని ఈ భగవంతుని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్తే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అండ్ జబర్దస్త్ నవీన్ గారు మీ మాటల్లో సినిమా గురించి ఇక్కడ వచ్చిన పెద్దలందరికీ అలాగే మీడియా అన్నాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ముఖ్యంగా ఫస్ట్ మా పృథ్వీ సార్ గురించి పృథ్వీ సార్ తోటి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తూ ఉన్నా అండ్ పద్మ మేడం ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్గా అలాగే క్రాంతి హీరోగా శైలు గారు హీరోయిన్గా ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతున్నారు అందరూ ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతున్నారు ఈ సినిమా తోటి మంచి సబ్జెక్ట్ తోటి పృథ్వీ సార్ మనం ముందుకు వస్తున్నారు నాకు కూడా ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు వీళ్ళు సినిమాలో హీరో హీరోయిన్ అయినాక ముందు ముందు మంచి హీరో హీరోయిన్ అవుతారు నాకేమో ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు కానీ ముందు ముందు మంచి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ అవుతుండొచ్చు నాకు అనిపిస్తుంది అట్లాగే చాలామంది మా జబర్దస్త్ నుంచి రాము కానీ హరి కానీ చాలామంది మంచి మంచి క్యారెక్టర్లు ఇచ్చారు పృథ్వీ సార్ తోటి మేము ట్రావెల్ చాలా రోజుల నుంచి చేస్తున్నాం కాబట్టి మమ్మల్ని అనుకోని మంచి మంచి క్యారెక్టర్ రాసి రాశారు అండ్ అలాగే ఫుల్ మాకు మంచి ఫ్రీడమ్
వాళ్ళందరికి కూడా సూపర్ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చారు అలాగే మ్యూజిక్ అండ్ ప్రతిది కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం షూటింగ్లో అండ్ పృథ్వీ సార్కి ఇది మంచి హిట్ కావాలా ఇంకా మంచి సినిమాలు రావాలా పెద్ద పెద్ద హీరోస్ తోటి సినిమాలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అలాగే రేఖ మేడంకి మంచి డబ్బులు రావాలి ప్రొడ్యూసర్ సార్స్ కూడా మంచి డబ్బులు రావాలి హీరో హీరోయిన్ ఫుల్ బిజీగా ఉండాలని దేవుని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్ కొత్త రంగుల ప్రపంచం మాకు అందరికి ఇది కొత్తది ఇది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్ అండ్ విజయ రంగరాజు గారు మీ మాటల్లో మన సినిమా గురించి మామూలు సినిమా కాదు డైరెక్టర్ గారికి ఫస్ట్ పిక్చర్ ఫస్ట్ పిక్చర్ అన్నారు అందరూ కానీ ఇది ఫస్ట్ పిక్చర్ లా ఉండదు ఇది ఏదో ఒక వంద సినిమాలు డైరెక్ట్ చేసిన డైరెక్టర్ గారి సినిమా లాగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే సెట్లో నేను కూడా ఒక చిన్న వేష వేశాను కాబట్టి నేను చూస్తూనే ఉన్నాను ఆయన స్పాట్లో డైలాగ్స్ రాయడం ఏంటి సీన్ రాయడం ఏంటి ప్రతి విషయంలో కూడా బాగా ముదిరిన డైరెక్టర్లు కూడా ముందే అన్ని ప్లాన్ చేసుకొని మూడు నెలల ముందు అన్ని ప్లాన్ చేసుకొని వచ్చి సెట్కి వచ్చి అది రాసుకుందే తీస్తారు కానీ ఈయన స్పాట్లో దాస నారాయణ రావు లాగా ఆ రేంజ్లో ఆయన ఆ డైరెక్షన్ చూసి నాకు మతిపోయింది అసలు ఇకపోతే హీరో హీరోయిన్స్ చాలామంది వచ్చి కొత్త వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నారు అంటున్నారు వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు కాదు ఏదో ముప్పై నలభై సినిమాలు చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా వాళ్ళ యాక్టింగ్ చూసి నాకే మతిపోయింది మామూలుగా చేయట్లేదు డ్యాన్స్ కానీ ఫైట్ కానీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ హీరో హీరోయిన్స్ ఇద్దరు ఒకరికొకరు పోటీ పడి చేశారు ఈ సినిమా ఇకపోతే కెమెరామ్యాను సూపరు ఇంకా చెప్పాల్సిన పని లేదు బెస్ట్ కెమెరామ్యాన్ ఎన్నుకున్నారు ఇకపోతే ప్రొడ్యూసర్గా పృథ్వీ గారు ప్లస్ శ్రీనివాసరెడ్డి గారు పద్మరేఖ గారు కృష్ణారెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కలిసి తీసిన సినిమా ఇది ఏదో ఒక సుకృతం ఉండబట్టే వీళ్ళందరూ కలిశారు అని అనిపిస్తుంది నాకు ఆ దేవుడి ఆశీస్సులు ఈ సినిమాని మీరు థియేటర్కే వెళ్ళి చూడాలి ఓటీటీలు చూడొద్దు థియేటర్కే వెళ్ళి చూడండి తర్వాత ఓటీటీలో మీరు చూడకపోయినా పర్లేదు థియేటర్కి వెళ్ళి చూస్తే అందరికీ సంతోషం అందరికీ డబ్బులు వస్తాయి డబ్బులు వస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ సినిమా తీస్తారు మళ్ళీ అలా తీసుకుంటూ వెళ్ళి ఒక బాహుబలి రేంజ్లో సినిమా తీస్తారు అని నేను ఆశిస్తున్నాను ఆ భగవంతుడిని వేడుకుంటున్నాను పృథ్వీ గారు నాకు ముత్యాల సుబ్బయ్య గారు లాగా కనిపించింది ముత్యాల సుబ్బయ్య గారు అన్ని సక్సెస్ సినిమాలు తీశారు అలాగే పృథ్వీ గారు కూడా ఆ రేంజ్లో సినిమాలు తీస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాను నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ పృథ్వీ గారికి అండ్ శుభోదయం సుబ్బారావు గారు మీ మాటల్లో సినిమా గురించి ఈవినింగ్ అని అందరికీ శుభోదయం చెప్తానండి ఎందుకంటే నా పేరులో ఉంది కాబట్టి సో యాక్చువల్గా అంటే చాలామందికి తెలుసు నా పేరు రాజశేఖర్ అండి రాజశేఖర్ నుంచి నా పేరు అంటే నా పేరెంట్స్ పెట్టిన రాజశేఖరు కళామతల్ని నన్ను బ్లెస్ చేసి ఇచ్చిన పేరు శుభోదయం సుబ్బారావు దానికి ముఖ్యమైన కారణం అండి నేను చాలాసార్లు నా ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా చెప్తాను అన్నగారేనండి ఎందుకంటే నేను ఈరోజు ఈ సిచ్యువేషన్లో నేను ఉన్నానంటే అది ఇప్పుడు కాదు ఇప్పటికే నేను అదే మాట చెప్తాను మా జర్నీ కిక్ టుతో స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు నేను ఫ్రెష్ అంటే ఎవరికీ తెలియదు ఒక నార్మల్ పర్సన్ ఒక కొత్త ఆర్టిస్ట్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో మనందరికీ తెలుసు అలాంటి నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ మోటివేట్ చేస్తూ ఈ రేంజ్ వరకు నేను వచ్చానంటే డెఫినెట్లీ ఇది అన్నగారే కారణం ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అన్నగారని ఎందుకంటే పబ్లిక్ మా రిలేషన్ అటువంటిది మాకున్న ట్రావెల్లో కిక్ టీ నుంచి లైక్ వాట్ ఎవర్ సక్సెస్ సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది సో ప్రతి ఇష్యూలోనూ మేము షేర్ చేసుకుంటాం డిస్కస్ చేసుకుంటుంటాం అంటే కొంత నేను డీటెయిల్గా మాట్లాడతానండి ఏమనుకోవద్దు రెండు విషయాలు చెప్పాలండి క్లియర్గా ఆయన పర్సనల్ ఇందాక చాలామంది పెద్దలు చెప్పారు మన రామ్ మన రామకృష్ణ గారు అని వస్తుంది అశోక్ కుమార్ గారు చెప్పారు సార్ తెనాల్ రామకృష్ణ అనే సైక్ తెనాలి వచ్చింది సో అశోక్ కుమార్ గారు చెప్పారు ఆయన టీం ఒక ట్రావెల్ అవుతుంది అని చెప్పాను సో ఆ టీంలో నేను కూడా ఒక మెంబర్ అండి చాలా ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా ఈ సినిమాలో అంటే కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మ్యాచ్ అవుతాయి కొన్ని అవ్వు అని వేరే విషయం కానీ ఏంటంటే నేను ఉండాలి అని చెప్పి ఒకే ఒక సీన్ డిజైన్ చేశారు నా కోసం థ్యాంక్ యూ అన్నగారు సో బట్ ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ సీన్ 
అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈ మా పర్సనల్ రిలేషన్ పక్కన పెడితే టిఎంటిఏయు అండి తెలంగాణ మూవీ అండ్ టీవీ ఆర్టిస్ట్ యూనియన్ దానికి ఆండరీ ప్రెసిడెంట్ అండి పృథ్వీరాజ్ గారు ఇన్సెంట్లీ నేను దాని ప్రెసిడెంట్ని అలాగే ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ పద్మరాజ్ గారు కూడా మాకేంటంటే మా యూనియన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సో ఇంద ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక టీము నా మనుషుల్ని నేను ఎంకరేజ్ చేయాలి సపోర్ట్ చేయాలి అన్న ఒక గుడ్ ఫీలింగ్ గుడ్ పాజిటివ్ థాట్ అన్నగారికి ఉండడం వల్ల మా యూనియన్లో మెజారిటీ మెంబర్స్కి ఈ టీంలో ఉన్న ఈ ప్రాజెక్ట్లో చేసిన మ్యాక్సిమం ఆర్టిస్టులందరినీ మా యూనియన్లో నుంచి తీసుకోవడం జరిగిందండి సో అదొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అంతే అంటే నాతో ట్రావెల్ అయ్యేవాళ్ళకి నా యూనియన్ మెంబర్స్కి సపోర్ట్ చేయాలి అని ఒక ఒక పాజిటివ్ థాట్తో మ్యాక్సిమం అందరికీ కుదిరినంత వరకు మ్యాక్సిమం యూనియన్లో చాలా మందరికి క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చారండి సో దానికి నేను మేము పర్సనల్గా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను యూనియన్ తరఫున నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నా అండి అలాగే చెప్పాను ఇంకా ఇద్దరు ఒక ఒక ఫ్యామిలీ ప్రాజెక్ట్ అండి ఇది ఒక ఫ్యామిలీ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు ఏంటంటే సక్సెస్ అవుతుందండి ఎందుకంటే దానికి వాళ్ళ ఆ ఫ్యామిలీ దాని వెనకాల ఎంత కష్టపడ్డారో నాకు బాగా తెలుసు ఇంకా మెయిన్ లీస్ మిగతా వాళ్ళు మన కృష్ణారెడ్డి గారు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ అందరూ సపోర్ట్ చేసి చంద్ర గారు వీళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేయడం వల్ల ఈ లెవెల్కి ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది అలాగే మన కెమెరామ్యాన్ శివ గారు ఇంకోటి మెయిన్ చెప్పాలనంటే మా పాప ఎందుకంటే ఈ సెవెన్ ఇయర్స్ జర్నీలో నేను శ్రీలోని ఎలా నేను చూసాను నాకు తెలుసు ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ శ్రీను ఎలా ఉండేదో ఇప్పుడు ఎలా ఉండేదో నాకు అంటే ఆ అర్హత ఉంది నేను మా పాప అనుకుంటాను కాబట్టి మామూలు డెడికేషన్ కాదండి నేను లైవ్ చూసిన నేను ఒక్కనే ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా మేము ఇంటికి వెళ్తుంటాం తను పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ కానీ తన చేసిన ఏంటంటే అంటే మరి కొన్ని సీక్రెట్స్ చెప్పకూడదు ఎన్నో రోజుల నుంచి ఏంటంటే సాలిడ్ ఫుడ్ తినడం కూడా మానేసింది పాప అది నాకు తెలుసు క్లియర్గా ఎందుకంటే డైలీ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను కాబట్టి సో గాడ్ బ్లెస్ యూ నాన్న డెఫినెట్లీ నీ హార్డ్ వర్క్ డెడికేషన్ అనేది ఎక్కడ కూడా లాంగ్ ఐ మీన్ నేను ఎక్కడికైనా చెప్పలేను కానీ డెఫినెట్లీ యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ రిమార్కబుల్ మా మార్క్ ఇన్ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అదైతే నేను చెప్పగలను నీ హార్డ్ వర్క్ నీ డెడికేషన్కి అలాగే క్రాంతి క్రాంతి కూడా ఏంటంటే మా నైబర్హుడ్ పాయి నా అంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ తమ్ముడు అని ఫీల్ అవుతుంటాను సో తను కూడా ఎంత కష్టపడ్డాడో ప్రాజెక్ట్కి ఎందుకంటే మా అండ్ ఇంకొక ప్రౌడ్ ఫీల్ ఏంటంటే ఈ టీంలో హీరో హీరోయిన్ కూడా మా మెంబర్సే క్రాంతి కూడా మా యూనియన్ మెంబరే అలాగే శ్రీలు కూడా మా యూనియన్ మెంబరే సో రియల్లీ ప్రౌడ్ అండి ఇది మా ప్రాజెక్టు మా యూనియన్ ప్రాజెక్టు సో దయచేసి నేను మీడియా మిత్రులు అందరినీ కోరుకునేది ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ మీరు టీజర్ ఆల్రెడీ చూశారు దయచేసి దీని ఏంటి రీచ్ చేసే బాధ్యత మీరే అండ్ మిగతా వాళ్ళందరూ దీన్ని మనం ప్రాపర్ డేట్ అనౌన్స్ చేసిన లేదో తెలియదు త్వరలో అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఆ ఫిఫ్టీన్త్ ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ జరుగుతుంది సో దానికి కూడా మీరు అందరూ వచ్చి బ్లెస్ చేయండి ఆ రోజు మనకు అఫీషియల్ డేట్ అనౌన్స్ చేస్తారు ఆ డేట్ అనౌన్స్ చేస్తే ప్రతి ఒక్కరూ దయచేసి మనకి ఇప్పుడు అందరికీ తెలిసిన ప్రాబ్లమే థియేటర్లోనే చూడండి థియేటర్లో చూస్తే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ఫీల్ వేరు ఇలాంటి అందులోకి ఇలాంటి కంటెంట్ ఇలాంటి ఒక ఇవాల్ బీజిఎం ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ ఇలాంటి విజువల్ ట్రీట్ ఉన్న సినిమాలు కంపల్సరీ థియేటర్లోనే చూడండి థియేటర్లో చూసిన తర్వాత మీకు యాక్చువల్గా దీని అసలు సినిమా ఏంటో అన్నది మీకు అందరికీ తెలుసు సార్ ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అగైన్ థ్యాంక్ యూ అన్నగారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ లవ్లీ వర్డ్స్ వి ఆర్ సో హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కృష్ణ తేజ గారు మీ మాటల్లో సినిమా గురించి గురువు గారు ఆర్డర్ చేశారు కాబట్టి మీడియా మిత్రులకు అండ్ వేదిక మీద అండ్ ఈ సినిమాలో నటించిన నా కో ఆర్టిస్టులు ఎందుకంటే ఎంత పెద్ద ఆర్టిస్టులతో నేను స్క్రీన్ స్పేస్ చేసుకోవడం మాత్రం నా అదృష్టం అండి దానికి కారణం పృథ్వీ గారు అండ్ పద్మరేఖ గారు పృథ్వీ గారు నాకు ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ అంటే ఒక సిబిఐ క్యారెక్టర్ను డిజైన్ చేసిన విధానం ఇంతమంది పెద్ద ఆర్టిస్టులతో ఇక్కడ ఈ సినిమాలో చేసిన అందరు ఆర్టిస్టులతో నేను ఆ సీన్ చేయడం జరిగింది దాన్ని పృథ్వీ గారు చేపించిన విధానం నిజంగా నాకు నెక్స్ట్ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్కు ఉపయోగపడిందండి అండ్ ఈ సినిమాలో చేసిన హీరో హీరోయిన్స్ స్త్రీలు అండ్ క్రాంతికి ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ టీమ్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ యాక్చువల్లీ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా నన్నే అనుకున్నారు కానీ కొంచెం ఎక్స్పోజర్ సరే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరితో యాక్చువల్గా నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది సార్తో నీవు గీత గారితో అసలు నిజంగా చాలా చాలా హ్యాపీగా ముఖ్యంగా పృథ్వీరాజ్ గారికి కమల్ గారికి అండ్ గౌతమ్ గారికి మా డిఓపీ శివా గారికి అందరికీ కూడా ఫుల్ సక్సె
చాలా కాలం తర్వాత చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్కి వచ్చిన ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది ఎందుకంటే అందరూ దశలు దశలుగా ఎదగాలనుకుంటారు ఎదుగుతారు కూడా సో ఆర్టిస్ట్గా ఈయన నాకు దగ్గర దగ్గర ఒక ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఈ పృథ్వీ గారు తెలుసు అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి కూడా నేను ఒక టూ ఇయర్స్గా తెలుసు ఉంటాను బహుశా అండ్ వెరీ స్వీట్ పర్సన్ అఫ్కోర్స్ ఈజ్ వెరీ అగ్రెసివ్ ఇన్ సమ్ మ్యాటర్స్ వెరీ అగ్రెసివ్ కానీ నిజంగా తనతో జర్నీ చేసినప్పుడు అప్పుడు నేను జర్నలిస్ట్ సిటీ కేబుల్ అనే దానికి నేను ఒక జర్నలిస్ట్గా ఉండేవాళ్ళం మా అన్నయ్య గారు అశోక్ కుమార్ గారికి తెలుసు అలాగే ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడెక్కడ ఎలాగా కో ఇన్సిడెంట్ అవుతాయంటే యాక్సిడెంట్లు అవుతాయో అవి ఏంటో తెలియవు కానీ విచిత్ర కాశీ మదిలి కదలి అని ఒక సీరియల్ జరిగేది అప్పుడు అశోక్ కుమార్ గారు అశోక్ రావు గారు ఇద్దరు టాపెస్ట్ హీరోస్ అప్పుడు టీవీ రంగంలో దుండి అవతలు పాడేశారు నేను వెళ్ళి నిలబడితే బాగున్నా ఇతను పెట్టండి సైన్యాధిపతి అన్నారు ఫస్ట్ నోట్ అంటే వచ్చింది తర్వాత వారి చేసినటువంటి అద్భుతమైన కళాఖండాలు అన్నిట్లో సీరియల్స్లో అద్భుతమైన పాత్రలు చేశాను అశోక్ కుమార్ గారు అలాగే ఇక్కడికి రావటానికి ఈ డయాస్ మీద నిలబడి మాట్లాడటానికి స్వర్గీయ డాక్టర్ ఎం ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఈజ్ నో మోర్ కానీ ఆయన ఎక్కడున్నా ఆయన ఆశీస్సులు ఎప్పుడు నాకు ఉంటాయి నాకు జన్మనిచ్చిన కన్న తల్లిదండ్రులు అయితే సినిమా జన్మనిచ్చిన తండ్రి ఎవరంటే డాక్టర్ ఎం ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు అలాగే ఇంతకుముందు శ్రీధర్ వచ్చి వెళ్ళాడు నేను చేసే సినిమాల్లో ఆయన రైటర్గా లేకపోవచ్చు అని ఆయన రైటింగ్ చేసిన సినిమాలు అన్నిట్లో నేనే మెయిన్ క్యారెక్టర్లో ఉంటాను ఇప్పుడు పీపుల్స్ మీడియా రిలీజ్గా దగ్గరలో ఉంది ఇంకా మూడు సినిమాలు ఆయన డైరెక్షన్లో రెడీగా ఉన్నాయి చే చే షూటింగ్కి వెళ్ళటానికి సో ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కలామ తల్లిని మనం ఆవిడ్ని నమ్ముకుంటే ఈ రోజున మనం భూమి చేస్తాం రేపు పంచపక్ష పరమాణాలు పెడుతుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ మనలో ఉన్నప్పుడు అలాగే జరుగుతుంది అంటే రజనీకాంత్ గారు ఒక మాట చెప్పారు సార్ మీరు మీ ఎదుగుదల కారణం ఏంటంటే కలామ తల్లి ఇండస్ట్రీ అందరినీ చేతిలో పెట్టి తీసుకెళ్తుంటే నన్ను పట్టుకు సంఖ్యలో పెట్టుకుంది అన్నాడు ఆయన అది ఆ కృషి ఆ పట్టుదల ఆ ఇది ఆ డెడికేషను ఒక సిగ్నల్ దగ్గరికి మనం వెళ్ళాలంటే ఒకళ్ళ కార్లో వెళ్తాడు ఒకళ్ళ బైక్లు వెళ్తాడు ఒకళ్ళ సైకిల్ వెళ్తాడు ఒకళ్ళు నడిచి వెళ్తాడు ఏదైనా గోల్ ఈజ్ అల్టిమేట్ ఫర్ రీచింగ్ కావాలి సో అలాగా ఒక నటుడుగా థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అన్న అమ్మదానమ్మ బత్తాయి అన్న క్యాక్ అన్న మీరు అందరూ రిసీవ్ చేసుకుని ఆశీర్వర్తించారు ఎక్కువగా ప్రింట్ ఎలక్ట్రి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాళ్ళు పృథ్వీరాజ్ అంటే ముందు ఉంటారు ఇప్పుడు అప్పుడు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈడ ఏది మాట్లాడినా వైరల్ అని అలాగా ఈ సినిమాకి వచ్చేటప్పటికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసి ఆయగా ఏ ఆస్ట్రేలియా ఏ మలేషియా రెండు కాగితాలు వచ్చినాయి చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పా అపాయింట్మెంట్ ఆయన చింపేసినప్పుడు గుండె కటక్ కట్టదు కూడా ఒకసారి హాయిగా వెళ్ళిపోతే ఏదో వెకేషన్ పీరియడ్లో మనం కూడా అలా వెళ్ళొచ్చు అని ఏదో ఉంటాయి ఏదో థాట్లు ఇక్కడికి ఏమైందంటే ఇది సెకండరీ ఈ కళాన తల్లి ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ యాక్టర్ హీరోయిన్ కాదు అంటే ఫస్ట్ తను చెప్పిన ఛాలెంజ్గా తీసుకున్నాను నేను హీరోయిన్ కాదు ఐ విల్ డూ ఏ గుడ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ అద్భుతమైన క్యారెక్టర్లు చేయాలి ఇఫ్ హీరోయిన్ కమ్స్ ఓకే అలా అనే శ్రీలు ఇప్పుడు చూస్తే ఆ పాత ఫోటో చూస్తే శ్రీలు అక్కేమో అనుకుంటారు లిక్విడ్ డేట్ చేసి ఇప్పుడు సినిమాకి వచ్చినట్టుకి ఏమైందంటే ఒకసారి అందరి దగ్గరికి వెళ్తే ఆ పుద్దురాజ్ గారు అమ్మాయి కదా వేసేస్తారు అంటారు ఏంటి వేసేది నా బొంద ఏ ఉండదు ఎవ్వరు ఎవరు ఇది చాలామంది స్నేహితులకి బంధువులకి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పృథ్వీరాజ్ ఇమేజే తనకి మైనస్ ఏదో చూద్దామండి చేద్దాం సార్ మనం మంచి క్యారెక్టర్ రావాలి పాపను మీ పాపను సార్ మీ పాపను పెడతాం అంటే మంచి క్యారెక్టర్ అంటే ఆ సినిమా అయిపోద్ది వంద రోజులు అయిపోద్ది క్యారెక్టర్ ఉండదు సో ఇక్కడ ప్రెజర్ ఉంది ఆ ప్రెజర్ని ఎలాగ తట్టుకోవాలి మనం అమ్మ ఇది పరిస్థితి ఇండస్ట్రీకి రావాలంటే తగ్గాలి నువ్వు సో ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని లిక్విడ్ డేట్ చేసిందండి వన్ ఇయర్ యోగా అన్నీ చేసి అంత చూశాక అందరూ ఏమన్నారంటే షీఈస్ హీరోయిన్ ఇంకా రాఘవేంద్రరావు గారు చెప్పాక ఒక మాట అన్నాడు ఆయన లవ్ సాంగ్ చూసి నిన్ను తగ్గమన్నది ఎవరమ్మ ఒకసారి నాకు చూపించానట ఆయన హీరోయిన్ అంటే ఇలా నాజుగ్గా ఇలా ఉండాలి నువ్వు గో త్రూ అన్నారు అలాగే మోహన్ బాబు గారు ఒకటి మాట చెప్పారు తనకి రెండు కళ్ళకి గంతలు కట్టుకుంటే గుర్రం ఒక దిశగా పరిగెడుతుంటుంది 
పక్క చూపులు చూడకుండా ముందుకెళ్ళి ఎవడే ఏమనుకున్నా నీకు అనవసరం నీ ఇదిలో నువ్వు సక్సెస్గా చేస్తే నువ్వు బ్రహ్మాండంగా ముందుకెళ్తావు అని అలాగా ఆ మోటివ్ తోటే తను హీరోయిన్గా తీసుకున్నామండి మా ప్రొడ్యూసర్లు రెడ్డి గారు అలాగే కృష్ణారెడ్డి గారు పద్మరాజ్ గారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక లైన్ చెప్పాము ఆ లైన్కి వారందరూ చక్కగా సహకరించారు అలాగే కమల్ గారు గౌతమ్ రెడ్డి గారు శివారెడ్డి గారు మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడ మెయిన్ పెళ్లి కొడుకు ఎవరంటే అతనే డిఓపీ డిఓపీ లేకపోతే మనం చెప్పినవి ఒక విజువలైజేషన్ ఒక బ్యూటీ ఒక ఫ్రేమింగ్ మనం రాసుకున్న కథలో ఒక డైలాగ్ ఇది దీనికి ఇంపాక్ట్ ఏంటి దీనికి ఆర్ఆర్ ఏంటి అన్నీ చూడవలసింది మెయిన్ కెమెరామెన్ చాలా సఖ్యతగా అబ్బాయి అని పిలిచి మేము కుటుంబంలాగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మరి ఏదో అనివార్య కారణం వల్ల ఆయన రాలేకపోయారు మా పాటలు కూడా పెట్టాం కడప నుంచి మేము తెచ్చాం డిఓపీని అని ఒక బాంబు ఎఫెక్ట్ కూడా వేసి సో అటువంటి శివారెడ్డి మంచి కెమెరామెన్ కాకుండా మంచి మానవత హృదయం ఉన్న వ్యక్తి చైల్డ్ ఒక వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ నడుపుతున్నాడు అండి కడపలో సో ఇది గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సో ఆయన ఎక్కడున్నా ఆయన రాలేకపోయినా బిజీగా ఉన్నా ఆయన మా సినిమాకి ఇచ్చిన కంట్రిబ్యూషన్ మేము లైఫ్లో మర్చిపోలేము అద్భుతమైన ఫోటోగ్రఫీ చేశారు హ్యాట్స్ అప్ టు శివారెడ్డి ఇంకా నటీ నటులుగా వస్తే మా క్రాంతి క్రాంతి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ అబ్బాయిని చాలామంది మోటివేట్ చేయటం వేరే నువ్వు పెద్ద హీరో కావాలి నువ్వు బాడీ పెంచు బ్రహ్మాండంగా తయారవ్వు అని వాళ్ళ అమ్మాయి మీద పెట్టి సినిమా తీస్తున్నాడు అయ్యా నీ మీద తీయట్లేదయ్యా ఈ డిస్కషన్ అంటే వాళ్ళ అమ్మాయి మీదే తీస్తున్నాడు అంటే తను ఏంటంటే స్పోర్ట్ అండ్ ఓపెన్ హార్ట్ ఒక మంచి మానవతావాది ఎన్నో ఉన్నాయి అబ్బాయిలు షేడ్స్ ఏమండి కథ ప్రకారంగా వెళ్తారండి అబ్బాయికి ఇంపార్టెన్స్ అమ్మాయికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ అవసరమైతే పృథ్వీ గారు కూడా దూరంగానే కూర్చుంటున్నారు ఇది మాకున్న అండర్స్టాండింగ్ ప్లీజ్ అని కట్ చేశాడు సో ఏంటంటే ఇలాగ రకరకాల ఇవన్నీ దాటుకుని తను అద్భుతంగా చేసి అక్కడ నిజంగా విజువల్లో చూస్తే డ్యాన్స్ అది ఆ అబ్బాయి డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేశాడు ఆ ఇంటర్వల్ బ్లాక్ ఫైట్లో ఏదైతే దెబ్బలు తేలి బాబు చాలా కష్టపడి పనిచేశాడు తనకి కూడా పెద్ద ఫ్యూచర్ ఉంటుంది ఈ సినిమా తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ చాలా డెడికేటెడ్గా ఒక పది సినిమాలు సుమన్ గారు అన్నారు పది సినిమాలు చేసిన హీరో హీరోయిన్లు అన్న కొత్త వాళ్ళుగా కాదు మీరు ఎవరికి ఏమైనా చేశారని అడుగుతున్నారు లేదండి ఇదే ఫస్ట్ వాళ్ళు భగవంతుడు ఆయుర్వేదాక ఐశ్వర్యాలు ప్రసాదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అలాగే స్త్రీలు ఈ సినిమా తర్వాత రాఘవేంద్ర గారు చెప్పిన మాట ఏంటంటే అండి తెలంగాణలో పుట్టిన అమ్మాయి షీ విల్ బికేమ్ సెన్సర్ వాళ్ళు కూడా అదే మాట చెప్పారు షీఈస్ బికేమ్ అనదర్ విజయశాంతి ఫర్ తెలంగాణ స్టేట్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సో నేను కూడా ఏంటంటే ఆర్టిస్ట్గా స్ట్రగుల్ అయ్యి ఉన్నాం కాబట్టి ఐ ఇంట్రడ్యూస్ మోర్ దెన్ ఫార్టీ పీపుల్ ఇన్ తెలంగాణ యూనియన్ నుంచి తీసుకుని తెలంగాణ కళాకారులని మేము ఎంకరేజ్ చేసాం దానికి మా సుబోదయం సుబ్బారావు గారు అలాగే మాకు అశోక్ కుమార్ గారు వేషం ఎంతని కాకుండా దాన్ని ఎంతో డెప్త్కి తీసుకెళ్ళినారు ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ యూ టూ సార్ అలాగే మా గీతా సింగ్ అయితే జయ బాలయ్య అని ఉగ్ర రూపం చూపిస్తారు సినిమాలో అలాగే చైల్డ్ ఆర్టిస్టు వాళ్ళందరూ కూడా పేరు పేరున వాళ్ళందరి సహకారం ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ సహకారం లేనిదే సినిమా అనేది ఎవరూ చేయలేరు ముఖ్యంగా నేనైతే చేయను వాళ్ళందరూ బ్లెస్సిస్ బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలి గ్లాస్ మంచి నీళ్ళు ఇచ్చిన ప్రొడక్షన్ బాయ్ దగ్గర నుంచి వంద రూపాయలు ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్ వరకు అందరికీ ఎప్పుడు శిరస్సు వంచి పాదాపోదనం చేస్తా ఉంది కొత్త రంగుల ప్రపంచం ద్వారా ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో ఇంకా చాలా ఎక్కువ చెప్తాం వీళ్ళందరూ బాండింగ్ ఒక ఫ్యామిలీ బాండింగ్ లాగా ఉండి అద్భుతమైన ఇది చేశారు సో సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది సో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ పదిహేనో తారీఖు ఆ రోజు రిలీజ్ డేట్ ఆ రోజు అనౌన్స్ చేస్తాం గెస్ట్లు వచ్చే గెస్ట్లు చూస్తే ఎవరైతే ఆశీర్వదించడానికి వస్తున్నారో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి ఒక్కసారి అందరికీ షాకే అందుకనే అది కొంచెం సీక్రెట్గా పెట్టాం సో మీ మీడియా మిత్రులు మీరందరి సహకారమే మా మా సినిమాలకి చిన్న సినిమాలకి పెద్ద ఆశస్సులు మీకు ఎప్పుడు శిరస్సు వచ్చే బాధాబోధం చేస్తాం మీరు సినిమాని ప్రేమించి ముందుకు తీసుకెళ్తారు కాబట్టి మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్ ఒక కమర్షియల్ మూవీ అని చెప్పచ్చు అండ్ ఇది ఇంత బాగా ముందుకు వచ్చిందంటే దానికి మెయిన్ డిఓపీ సార్ మా శివ అన్న గారు ఇవాళ రాలేకపోయారు బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న అండ్ దీనికి నాకు 
సపోర్ట్ చేసి ప్రతి ప్రతి ఒక్క సీన్ కి ఎంకరేజ్ చేసిన కో డైరెక్టర్స్ గారు కమల్ సార్ అండ్ గౌతమ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు ఆదిత్య గారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద మ్యూజిక్ చాలా మీరు అంత బాగా చే చేయగలరు కాబట్టి మేము అంత బాగా పర్ఫామ్ చేయగలం అండ్ కొరియోగ్రాఫర్స్ మధు అన్న కలద మాస్టర్ సత్యం సార్ మీకు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నన్ను నమ్మి అంత మంచిగా పర్ఫామ్ చేయించినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ గారు మమ్మీ లైక్ పద్మరేఖ గారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కృష్ణారెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మమ్మల్ని నమ్మి ప్రతి ఒక్క సీన్కి ప్రతి ఒక్క డే వచ్చి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసి సపోర్ట్ చేసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ఫైనలీ క్రాంతి కృష్ణ మై కోట్ కో స్టార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద సపోర్ట్ డెడికేషన్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యూ అండ్ మీ అండ్ కొత్త రంగుల ప్రపంచం టీమ్ అండ్ ఫైనలీ మా ఫాదర్ అని చెప్పాలో డైరెక్టర్ అని చెప్పాలో థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ పృథ్వీ గారు అని చెప్పాలో ఎవ్రీథింగ్ మీరే డాడీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నన్ను నమ్మి క్యారెక్టర్ లైక్ హీరోయిన్గా ఒక రోల్ నాకు ఇంత బాగా రాసి నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి ఈ హీరోయిన్గా నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నాకు నాతో పాటు నటించిన ప్రతి ఒక్కరు నాకు సిస్టర్ క్యారెక్టర్ తేజు అక్క అండ్ గీతా సింగ్ గారు అశోక్ కుమార్ గారు కృష్ణ తేజ గారు అండ్ రంగారాజ్ గారు ప్రతి ఒక్కరు సుబ్బాదయం సుబ్బారావు గారు ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ప్రతి ఒక్క సీన్లో నన్ను ఒక కూతురులాగా ఒక చెల్లిలాగా తీసుకొని ప్రతి ఒక్కటి ఎంకరేజ్ చేసి అంటే కొత్త అమ్మాయి అని చెప్పి చూడకుండా ప్రతి ఒక్క సీన్లో నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు అండ్ థ్యాంక్ యూ స్పెషల్లీ థ్యాంక్స్ ఫర్ తేజు అక్క అండ్ గీతా అక్క గారు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మీ ఇద్దరికి ఒక మాట చెప్పగలుగుతానండి కొత్త అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి ఏం చేసింది అనన్నా చూడండి ఒకసారి అండ్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ మాకు తప్పకుండా కావాలి మీ సపోర్ట్ మాకు కావాలి అండ్ ఫైనలీ మై ఫ్యామిలీ ఆల్ మై సిస్టర్ అండ్ బ్రదర్ మా ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్క మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ మీ సపోర్ట్ ఉండబట్టే టచ్ మీ మీ సపోర్ట్ ఉండబట్టే నేను ఒక హీరోయిన్గా ఇక్కడ ఉన్నాను ఈ స్టే హీరోయిన్ అని ఒక మార్క్తో ఉన్నాను సో ఇది ఇంకా రీచ్ అవ్వాలని నేను ఆశిస్తున్నాను మీ దానికి మీ ప్రతి ఒక్క బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి అండ్ ఫైనలీ ఎడిటర్ రామకృష్ణ గారు చాలా బాగా చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ and uh, ssm studio me uh, patience and support valla ma movie chaala baa vachindi thank you so much for the studio also and lastly ikkada vachina uh, suman garu uh, daven ratna babu garu sridhar sipana garu pujita garu thank you and ma me time ma kichi ikkada dakochi ma mamalu bless chesinanduku chaala chaala thanks and finally uh, amma nana థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నన్ను నమ్మినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మళ్ళీ చెప్తున్నా నన్ను నమ్మినందుకు ఇక్కడ దాకా నాకు ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చి తీసుకొచ్చినందుకు అండ్ తప్పకుండా ఐ ప్రామిస్ యూ మీ నమ్మకంని నేను ఎప్పుడు డౌన్ చేయను ఇంకా కష్టపడుతూనే ఉంటాను మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి రీచ్ అయ్యేంత వరకు కష్టపడతానని ప్రామిస్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ నాన్న అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ మీడియా మిత్రులకి ఇప్పటిదాకా పేషెన్సీగా మా మాతో ఇక్కడ వచ్చి చూస్తున్నందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలండి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎంటైర్ టీమ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ కొత్త రంగుల ప్రపంచం టీమ్ సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా దానికి మీ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ సపోర్ట్ కావాలి అండ్ థ్యాంక్ సో మ